നമ്മൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വരികയാണ് നിങ്ങൾക്കതെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നലെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് മത്ത ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിനാല് അതിനാൽ നിങ്ങളും തയ്യാറായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മണിക്കൂറിലായിരിക്കും മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നത് നിങ്ങളും തയ്യാറായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മണിക്കൂറിലായിരിക്കും മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാക്യത്തിൽ നിന്ന് വേണം ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം വരെ ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഏതാണ്ട് പകുതി ഭാഗം വരെ ഉള്ള ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ നിന്നാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇനി ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ബാക്കിയും ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായവും മനസ്സിലാവാൻ അതിൻ്റെ താക്കോലാണ് ഈ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം എന്താണത് അതിനാൽ നിങ്ങളും തയ്യാറായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മണിക്കൂറിലായിരിക്കും മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മണിക്കൂറിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരും അപ്പം നമ്മൾ ദേവാലയ നാശത്തിൻ്റെയും യുഗാന്ത്യത്തിൻ്റെയും യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൻ്റെയും അടയാളങ്ങളെല്ലാം ഈശോ പറഞ്ഞു തന്ന വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ഇതെല്ലാം എന്തിനാണ് ഈശോ പറഞ്ഞു തന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തേത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നഷ്ടധൈര്യരാകരുത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞുതരുന്നത് ഇതെല്ലാം നേരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയോ നഷ്ടധൈര്യരാവുകയോ ചെയ്യരുത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം കർത്താവ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇപ്പം ഇനി ഈശോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കണം അപ്പം തയ്യാറായിരിക്കാൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാവണം അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത വേണ്ടേ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറായിരിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇനിയുള്ള മൂന്ന് ഉപമകൾ അപ്പോൾ എല്ലാം ഈ ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറായിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തയ്യാറായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈശോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈശോ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇനിയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് ഉപമകളാണ് നമ്മളിനി വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം വരെ ഇനി നമ്മൾ മൂന്ന് ഉപമകൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഈ മൂന്ന് ഉപമകളുടെയും പ്രമേയം എന്താണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ വരവിന് വേണ്ടി തയ്യാറായിരിക്കേണ്ടത് അത് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പാനോട് പോവാണ് മൂന്ന് ഉപമകൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഭർത്തന്മാരുടെ ഉപമ രണ്ടാമത്തേത് പത്ത് കന്യകമാരുടെ ഉപമ മൂന്നാമത്തേത് താലന്തുകളുടെ ഉപമ ഈ മൂന്ന് ഉപമകളിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മളോട് തയ്യാറെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ പോവുകയാണ് ഇനി ഈ മൂന്ന് ഉപമകളിലും പൊതുവായിട്ട് കാണുന്നൊരു പ്രത്യേകത രണ്ട് തരം പ്രതികരണങ്ങൾ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് തരം പ്രതികരണം അതായത് രണ്ട് കൂട്ടം മനുഷ്യരെ ഈ ഉപമകൾ കാണിച്ചു തരിക ഒന്ന് തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരും ഒന്ന് തയ്യാറെടുക്കാത്ത മനുഷ്യരും ഈ രണ്ട് കൂട്ടരെ കുറിച്ച് കർത്താവ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ട് പ്രതികരണങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ് നമുക്ക് വേഗം ആ ഉപമകളിലേക്ക് പോകാം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ തൻ്റെ ഭവനത്തിലുള്ളവർക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ യജമാനൻ നിയോഗിച്ച വിശ്വസ്തനും വിവേകയുമായ ഭൃത്യൻ ആരാണ് യജമാനൻ വരുമ്പോൾ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതായി കാണപ്പെടുന്ന ഭൃത്യൻ ഭാഗ്യവാൻ സത്യമായ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു യജമാനൻ അവനെ തൻ്റെ വസ്തുക്കളുടെ എല്ലാം മേൽനോട്ടക്കാരനായി നിയമിക്കും എന്നാൽ ദുഷ്ടനായ ഭൃത്യൻ എൻ്റെ യജമാനൻ താമസിച്ചേ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് തൻ്റെ സഹവൃത്തിന്മാരെ മർദ്ദിക്കാനും മദ്യവന്മാരോടുകൂടെ ഭക്ഷിക്കാനും പാനം ചെയ്യാനും തുടങ്ങിയാൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ദിവസത്തിലും അറിയാത്ത മണിക്കൂറിലും യജമാനൻ വന്ന് അവനെ ശിക്ഷിക്കുകയും കപടനാട്ടിക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തള്ളുകയും ചെയ്യും അവിടെ വിലാപവും പല്ലുകടിയുമായിരിക്കും അപ്പോൾ തൻ്റെ ഭവനത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭവനം ഏതാണ് ഈ ഭവനം സഭയാണ് ഈ ഭവനം സഭയാകുന്ന തൻ്റെ ഭവനത്തിലുള്ളവർക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ എന്താണ് ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം തിരുവചനവും കൂതാശകളുമാണ് സഭയാകുന്ന തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് തിരുവചനവും കൂതാശകളും കൊടുക്കാൻ യജമാനൻ ആരാണ് യജമാനൻ ഈശോയാണ് യജമാനൻ തിരുസഭയാകുന്ന ഭവനത്ത
ഈ ഉപമ പറയുന്നത് സഭാ നേതൃത്വത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്ക സഭയിൽ പ്രത്യേക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കിട്ടിയവരെ കുറിച്ചാണ് സഭയിൽ പ്രത്യേക ദൗത്യം കിട്ടിയവരെ കുറിച്ചാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ സാമാന്യമായ ഒരർത്ഥത്തിൽ ദൈവജനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ദൗത്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രാജകീയ പുരോഹിത ഗണമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പുരോഹിതരാണ് എല്ലാവർക്കും സുവിശേഷ ദൗത്യമുണ്ട് എല്ലാവരും ശുശ്രൂഷകരാണ് ഓരോ രീതിയിൽ തിരുസഭാ ഗാത്രത്തെ പണിതുയർത്താനുള്ള ഭാഗധേയം ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവം എല്ലാവർക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സഭയിലെ നേതൃത്വത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ തൻ്റെ ഭവനത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട എപ്പോഴാണ് കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എപ്പോഴെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ പോരാ സമയത്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ യജമാനെ നിയോഗിച്ച വൃത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഗുണഗണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് വിശ്വസ്തനാണ് വിവേകിയാണ് വൃത്തിൻ വിശ്വസ്തനുമായിരിക്കണം വിവേകവും ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വൃത്തിനാരാണ് കർത്താവ് ആ വൃത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് യജമാനൻ വരുമ്പോൾ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതായി കാണപ്പെടുന്ന വൃത്തിൻ ഭാഗ്യവാൻ അപ്പോൾ ആരാണ് ഈ വിശ്വസ്തനും വിവേകമായ വൃത്തിൻ യജമാനൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ജനലിൻ്റെ വശത്ത് നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് എപ്പോഴും നോക്കിയിരിക്കുന്ന വൃത്തിനല്ല വിശ്വസ്തനും വിവേകമായ വൃത്തിൻ മറിച്ച് യജമാനൻ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി വിശ്വസ്തതയോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൃത്തിനാണ് വിശ്വസ്തനും വിവേകമായ വൃത്തി യജമാനൻ എപ്പോൾ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെ മാനത്തേക്ക് കണ്ണു നട്ടിരിക്കുന്ന വൃത്തിനല്ല ആരാണ് വിശ്വസ്തൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി വിശ്വസ്തതയോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആ വൃത്തി അല്ലാതെ കർത്താവ് വരും കർത്താവ് വരും കർത്താവ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് മാനത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നവരല്ല നിന്നെ എന്ത് ജോലിയാണോ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചത് ആ ജോലി വിശ്വസ്തതയോടെ ചെയ്യുക വിവേകത്തോടെ ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും യജമാനൻ അവനെ യജമാനൻ വീണ്ടും വരുമ്പോൾ തൻ്റെ വസ്തുക്കളുടെ എല്ലാം മേൽനോട്ടക്കാരനായി നിയമിക്കും പുതിയ ആകാശത്തിലും പുതിയ ഭൂമിയിലും സവിശേഷമായ ഒരു ദൗത്യം ആ വൃത്തിന് കിട്ടും എന്താ പറയുകയാണത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഇത് സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ എന്താണോ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചത് ഇപ്പൊ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലി വലുതാവാം ചെറുതാവാം സഭയാകുന്ന ശരീരത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വരദാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പോലീസ്രീക പറയും അതെന്താണ് തിരുസഭയെ പണിതുയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനാണ് വരങ്ങൾ വ്യക്തികൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് വരങ്ങൾ കർത്താവ് കൊടുത്തത് പ്രബോധന വരം പ്രവചന വരം അറിവിൻ്റെ വരം ഭാഷാവരം രോഗശാന്തി വരം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണിത് ഇത് തിരുസഭയെ പണിതുയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരങ്ങൾ കൃപകൾ ഫലങ്ങൾ ദാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം അത് തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്ത് അവകാശവുമാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ അത് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തക്ക സമയത്ത് വിശ്വസ്തതയോടെ കൃത്യസമയത്ത് വിവേകത്തോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പൊ യജമാനൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മണിക്കൂറിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മണിക്കൂർ യജമാനൻ വരുമ്പോൾ ഈ ജോലി വിശ്വസ്തതയോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൃത്തിൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉപമയിൽ പറയുന്ന പോലെ അവൻ അവശേഷിക്കും മറ്റേയാൾ എടുക്കപ്പെടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യജമാനം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് വാതുക്കിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന നല്ല വിശ്വസ്തത മറിച്ച് യജമാനെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി വിശ്വസ്തതയോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നാൽ ദുഷ്ടനായ വൃത്തി ദുഷ്ടനായ വൃത്തി ദുഷ്ടൻ എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിശ്വസ്തതയില്ലാത്ത വൃത്തി ഈ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമില്ലാത്ത വൃത്തി അതാണ് ദുഷ്ടത അതാണ് പാപം അപ്പോൾ ആ ദുഷ്ടനായ വൃത്തി എൻ്റെ യജമാനൻ താമസിച്ചേ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് യജമാനൻ താമസിച്ച വരിപ്പ് വരില്ലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ തയ്യാറെടുപ്പില്ലാതെ ഈ ഒരുക്കമില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവൻ അവൻ സഹവൃത്തിയന്മാരെ മർദ്ദിക്കാനും കൂടെയുള്ള വൃത്തിയന്മാരെ മർദ്ദിക്കാനും മർദ്ദിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ കുറിച്ച് അപവാദം പറയാനും കുറ്റം പറയാനും അവരോട് വഴക്കുണ്ടാക്കാനും പുച്ഛിക്കാനും കലഹിക്കാനും മദ്യപന്മാരോടുകൂടെ ഭക്ഷിക്കാനും പാലം ചെയ്യാൻ ഒന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുക രണ്ട് സ്വയം നശിക്കുക ചെയ്താൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ദിവസത്തിലും അറിയാത്ത മണിക്കൂറിലും ഈശ നേരത്തെ പറയുന്നില്ലേ ആ ദിവസമോ മണിക്കൂറോ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ദിവസത്തിലും അറിയാത്ത മണിക്കൂറിലും യജമാനൻ വന്ന് അവനെ ശിക്ഷിക്കുകയും കവട നാട്ടുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തള്ളുകയും ചെയ്യും അവിടെ വിലാപവും പല്ലുകിടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ തയ്യാറെടുപ്പിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം
നീ ഒരു സിസ്റ്ററാണ് നിന്നെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ജോലി ചെയ്യുക നീ ഒരു കുടുംബം ആത്മായ ശുശ്രൂഷകനാണ് നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി എന്താണ് അത് വിശ്വസ്തതയോടെ ചെയ്യുക ആരെ നോക്കിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ യജമാനെ നോക്കിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ട തിരുസഭയാകുന്ന തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ തിരുവചനവും കൂതാശകളും ആകുന്ന ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ വേലയാകുന്ന ഭക്ഷണം ദൈവജനത്തിനുള്ള ശുശ്രൂഷയാകുന്ന ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ യജമാനൻ നിയോഗിച്ച വിശ്വസ്തനും വിവേകമായ വൃത്തിൻ്റെ ജോലി എന്താണ് എന്താണ് അവർ ആ ലക്ഷണം വിശ്വസ്തനായ വൃത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം അവൻ ഈ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക വ്യക്തമാണല്ലോ ഇനി അടുത്ത ഉപമ ഇനിയുള്ളത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉപമ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം സ്വർഗരാജ്യം വിളക്കമെടുത്ത് മണവാളിനെ എതിരേൽക്കാൻ പുറപ്പെട്ട പത്ത് കന്യകമാർക്ക് സദൃശ്യം അവരിൽ അഞ്ചു പേർ വിവേക ശൂന്യരും അഞ്ചു പേർ വിവേക വതികളുമായിരുന്നു വിവേക ശൂന്യകൾ വിളക്കെടുത്തപ്പോൾ എണ്ണ കരുതിയില്ല വിവേകവതികളാകട്ടെ വിളക്കുകളോടൊപ്പം പാത്രങ്ങളിൽ എണ്ണയും എടുത്തിരുന്നു മണവാളൻ വരാൻ വൈകി ഉറക്കം വരികയാൽ കന്യകമാർ കിടന്നുറങ്ങി അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഇതാ മണവാളൻ പുറത്തു വന്നവനെ എതിരേൽക്കുവിൻ എന്ന ആർപ്പ് വിളിയുണ്ടായി ആ കന്യകമാരെല്ലാം ഉണർന്ന് വിളക്കുകൾ തെളിച്ചു വിവേക ശൂന്യകൾ വിവേകവതികളോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വിളക്കുകൾ അണഞ്ഞു പോകുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ എണ്ണയിൽ കുറെ ഞങ്ങൾക്ക് തരിക വിവേകവതികൾ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും മതിയാകാതെ വരുമെന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ വിൽപ്പനക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയി വാങ്ങിക്കൊള്ളുവിൻ അവർ വാങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ മണവാളൻ വന്നു ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ അവനോടുത്ത് വിവാഹ വിരുന്നിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചു വാതിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് മറ്റ് കന്യകമാർ വന്ന് കർത്താവെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരണമേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ പ്രതിവചിച്ചു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൻ ആ ദിവസമോ മണിക്കൂറോ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല രണ്ടാമത്തേത് പത്ത് കന്യകമാരുടെ ഉപമ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ യഹൂദന്മാരുടെ വിവാഹ വിവാഹ വിരുന്നിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അറിയണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വിവാഹ കൂതാശ അല്ലെ വിവാഹ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ കല്യാണം ആലോചിക്കുന്നു വിവാഹ നിശ്ചയം നടത്തുന്നു അതിനുശേഷം ഏതാനും നാളുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു പക്ഷേ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പരമാവധി കല്യാണം നടക്കുന്നു എന്നാൽ യൂതന്മാരുടെ വിവാഹത്തിൻ്റെ സമ്പ്രദായം അങ്ങനെയല്ല മറിച്ച് വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിവാഹം നടക്കുന്നത് വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഇവർ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായി അറിയപ്പെടും പക്ഷെ ഇവർ രണ്ടുപേരും രണ്ട് ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കും താമസിക്കുന്നത് മണവാട്ടി അവളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ കൂടെ തന്നെയായിരിക്കും പിന്നെയും താമസിക്കുന്നത് പക്ഷെ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ് ഇവർ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായി അറിയപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ജോസഫുമായി വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരുന്ന കന്യകയുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോസഫിൻ്റെ ഭാര്യ തന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ജോസഫ് മറിയത്തെ നിന്റെ ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കാൻ ശങ്കിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഇവർ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തന്നെയാണ് അവരൊരു ഭവനത്തിൽ താമസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിയുന്നതോടുകൂടി അവർ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരാണ് ഇനി വിവാഹത്തിൻ്റെ ദിവസം എത്തുമ്പോൾ വിവാഹത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ മണവാളൻ വലിയ പരിവാരങ്ങളുമായി മണവാട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് മണവാട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വരുന്ന ഒരു യാത്രയുണ്ട് അപ്പോൾ മണവാട്ടിയും അവളുടെ മാതാപിതാക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും കൂടി കല്യാണത്തിന് കല്യാണം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വരികയല്ല മറിച്ച് വിവാഹത്തിന് മണവാളൻ വന്ന് മണവാട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് മണവാളം തന്നെയല്ല വരുന്നത് വലിയ ഒരു സംഘം വരും അങ്ങനെ മണവാളനും മണവാളൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും സ്നേഹിതരും എല്ലാം മണവാട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരും കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രാത്രിയാണ് രാവിലെ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മണവാളൻ വരുമെന്ന് അറിയിപ്പ് കിട്ടും പക്ഷെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് രാത്രിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഈ മണവാളനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മണവാട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ കുറേ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തും ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലെ പെരുന്നാളിൻ്റെ പ്രദക്ഷിണങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രദക്ഷിണം വരുമ്പോൾ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കുറച്ച് പേര് കാത്തിരിക്കും അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് ഈ കന്യകമാർ പത്ത് കന്യകമാർ അപ്പോൾ അവർ എവിടെയാണ് സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് മണവാട്ടിയുടെ വീട്ടിലാണോ അല്ല മണവാട്ടിയുടെ വീടിന് അടുത്തുള്
പ്രതി അറിയാത്ത ദിവസം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മണിക്കൂർ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും മണവാളം വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഈ കന്യകമാര് വഴിവക്കിലിരുന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അവർ ഉറങ്ങിപ്പോയി സമയം അസമയമായി പതിരാത്രിയായി അവരിങ്ങനെ ഉറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് വഴിയിലാണ് വീടിനടുത്തുള്ള വഴിയിലാണ് ഒരു പക്ഷെ വീടിൻ്റെ മുൻവശത്ത് തെരുവിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അവരിരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി അപ്പൊ ഇതാ വലിയൊരു ആർപ്പ് വിളി ഇതാ മണവാളൻ വരുന്നു എല്ലാവരും ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റ് വിളക്ക് തെളിച്ച് വിളക്ക് തെളിച്ച് ഇങ്ങനെ തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോൾ വിളക്കെല്ലാം പത്ത് കന്യകമാരുടെയും വിളക്ക് ഇങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുകയാണ് മണവാളം വരികയാണ് അവരിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മണവാളം ഇങ്ങനെ വരാൻ സമയമെടുക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇത് അടുത്തെത്തി ഇത് അടുത്ത ഒരു കിലോമീറ്ററൂടെ ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തെത്തി മണവാളെ എന്നറിയിപ്പ് കിട്ടി ഇവർ റെഡിയായി വിളക്കെല്ലാം കത്തിച്ചു അങ്ങനെ വിളക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് കന്യകമാര് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വിളക്കുകൾ പതുക്കെ അണഞ്ഞു പോകുന്നു അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ വീണ്ടും വിളക്ക് കത്തിച്ചു അപ്പോൾ ഇതാ വീണ്ടും അണഞ്ഞു പോകുന്നു ഇപ്പോഴാണ് അവർ വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നൊരു സത്യം മനസ്സിലാക്കിയത് അവരുടെ കയ്യിൽ ഈ വിളക്കിനകത്തുള്ള എണ്ണയേ ഉള്ളൂ അവരുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് എണ്ണയില്ല വീണ്ടും ഒഴിക്കാൻ എണ്ണയില്ല അപ്പം ഈ വിളക്കുകൾ അണഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ അഞ്ച് കന്യകമാർ ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് കന്യകമാർ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വിളക്ക് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവർ വിളക്കിൽ എണ്ണ തീരുന്നതനുസരിച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണയുണ്ട് അപ്പം ഈ അഞ്ച് കന്യകമാർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ കുറച്ച് എണ്ണ തരാവും ചോദിക്കും അപ്പം ഈ അഞ്ച് കന്യകമാർ വിവേകമുള്ള അഞ്ച് കന്യകമാർ പറയും നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഞങ്ങളുടെയും വിളക്ക് കിട്ടുമോ നിങ്ങളുടെയും വിളക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഉപകാരപ്പെടില്ല പകുതി സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വിളക്ക് കിട്ടും അതിനേക്കാളും നല്ലത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അഞ്ച് വിളക്കെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ മണവാളം വരുമ്പോൾ പത്ത് കന്യകമാരുടെ വിളക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അഞ്ച് കന്യകമാരുടെ വിളക്ക് കിട്ടി കത്തി നിൽക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ പോയി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയും രാത്രിയാണ് അസമയാണ് ഇനി ഒരു കട ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ കട അടച്ചു കഴിഞ്ഞു ചെന്ന് മുട്ടി വിളിച്ച് ഈശോ പറയുന്ന വേറൊരു ഉപമയിലെ പോലെ രാത്രി ചെന്ന് മുട്ടി വിളിച്ച് വീട്ടുകാരെ എഴുന്നേപ്പിച്ച് എണ്ണയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഇവര് തിരിച്ചു വരികയാണ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു മണവാളൻ വന്നു ഈ അഞ്ച് കന്യകമാര് മണവാളനെ എതിരേറ്റു അവർ മണവാട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു വാതിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു വാതിൽ ഒരിക്കൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഈ വിവാഹ വരുന്നതിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടില്ല മണവാളനും മണവാളനെ എതിരേൽക്കാൻ കാത്തു നിന്നവരും മണവാളൻ്റെ കൂടെ വന്നവരും ഇവിടെ നിന്നവരും എല്ലാവരും കൂടി ഒരു പ്രൊസഷനായി അകത്തേക്ക് കയറി ഈ വാതിലടയ്ക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഈ വാതിൽ തുറക്കില്ല ഒരു വിളക്കിന് എണ്ണയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന് തട്ടി വിളിക്കുകയാണ് വാതിൽ തുറന്ന് കയറണേ വാതിൽ തുറന്ന് കയറണേ പകത്ത് നിന്ന് മണവാളൻ വിളിച്ച് പറയുകയാണ് എന്താ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുകയില്ല ഇങ്ങനെ ഈശോ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരല്ല പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നവരാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നാളെ നിങ്ങൾ വന്ന് മുട്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ അകന്നു പോകുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല അപ്പം ആ വചനം മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് മുമ്പൊരിക്കൽ ഈശോ പറഞ്ഞത് അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളിതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ സൽകൃത്യങ്ങളിൽ സ്ഥിരതയോടെ നിൽക്കണം നമ്മളെ ദൈവം വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വിവാഹ വസ്ത്രം ഇല്ലാത്തവരെല്ലാം പുറത്തെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് അറിയപ്പെടും എന്താണ് വിവാഹ വസ്ത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് സൽപ്രവർത്തികൾ നല്ല പ്രവർത്തികൾ അപ്പൊ ഇവിടെ
സഭയെ അവൻ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഈ കന്യകമാരാണ് മണവാ ടീമാണ് കന്യകമാരുമാണ് തിരുസഭയിൽ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലി നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യാൻ ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും എല്ലാവരും അതിനകത്തുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് കേട്ടെ എന്താണ് ഈ വിളക്ക് സഭാപിതാക്കന്മാർ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഈ വിളക്ക് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസമാണ് എന്താണ് ഈ വിളക്കിലെ എണ്ണ ഈ വിളക്കിലെ എണ്ണ സൽപ്രവർത്തികളാണ് വിശ്വാസമെന്ന വിളക്ക് കത്തണമെങ്കിൽ നല്ല പ്രവർത്തികളാകുന്ന എണ്ണ ഒഴിച്ചിരിക്കണം ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന് ചെറുതായിട്ട് കത്തുന്ന കുറച്ച് പ്രവർത്തികൾ പോരാ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും മനസ്സിലാ എന്നുണ്ട് പറയുന്നത് നല്ല സൽപ്രവർത്തി സൽകൃത്യങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം ഉണ്ടാവണം അതിനാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം എവിടെയും അവിടെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നല്ല നിക്ഷേപങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക നല്ല നിക്ഷേപങ്ങൾ അതെന്താണ് നല്ല നിക്ഷേപങ്ങൾ സൽപ്രവർത്തികൾ വിശുദ്ധിയുടെ പ്രവർത്തികൾ കൃപാവരത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ അനുസരണം എന്നൊക്കെ ബൈബിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ആശയത്തെയാണ് നമ്മുടെ നല്ല പ്രവർത്തികൾ അപ്പൊ എന്താണ് തയ്യാറെടുപ്പ് വിശ്വാസവും വേണം സൽപ്രവർത്തികളും വേണം ഇതാണ് തയ്യാറെടുപ്പ് ആഴമായ വിശ്വാസവും പരിധിയില്ലാത്ത സ്നേഹവും അതാണ് വിളക്കും എണ്ണയും നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു വചനത്തിന്റെ അടിത്തറ കൂടിയുണ്ട് പക്ഷെ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ വിളക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ സൽപ്രവർത്തികൾ കണ്ട് മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ എന്താണ് ഈ വിളക്ക് കത്തണമെങ്കിൽ നല്ല പ്രവർത്തികളാണ് ഇതിനകത്തെ എണ്ണ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ വിശ്വാസത്തിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് നിങ്ങൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കത്തക്ക വിധം അനുദവിച്ചില്ല അല്ലേ വിശ്വാസത്തിനകത്ത് അനുതാപമുണ്ട് വിശ്വാസത്തിനകത്ത് അനുസരണമുണ്ട് വിശ്വാസത്തിനകത്ത് സൽപ്രവർത്തികളുമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വിളക്ക് മാത്രം പോരാ വിളക്കിനകത്ത് ഈ സൽപ്രവർത്തികളാകുന്ന എണ്ണ വേണം വ്യക്തമാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ഈശോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് സൽകൃത്യത്തിൽ സ്ഥിരതയോടെ നിന്ന് മഹത്വം അക്ഷയത്വവും അന്വേഷിക്കണം പോലെ പറയുന്ന ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഉണർന്നിരിക്കണം എന്താണ് ഉണർന്നിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണർന്നിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൽകൃത്യങ്ങളിൽ സ്ഥിരതയോടെ നിൽക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം ഈ മനസ്സിലായോ ഇത് ഈ വചനം മനസ്സിലായി സംശയം ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ഇത് കർത്താവ് നമ്മളോട് തയ്യാറെടുത്തിരിക്കണം നേരത്തെ ആദ്യത്തെ ഓമയിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ദൈവം എന്ത് ജോലിയാണോ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചത് അത് വിശ്വസ്തതയോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് സൽപ്രവർത്തികളാകുന്ന എണ്ണ കരുതണം സൽപ്രവർത്തികളാകുന്ന എണ്ണ കരുതണം മനസ്സിലായല്ലോ എളുപ്പമാണ് ഇതെല്ലാം മൂന്നാമത്തേത് താലന്തുകളുടെ ഉപമ വായിക്കാൻ നമുക്ക് പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരുവൻ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് പൃഥ്വന്മാരെ വിളിച്ച് തൻ്റെ സമ്പത്ത് അവരെ ഭരമേൽപ്പിച്ചതുപോലെയാണ് സ്വർഗരാജ്യം അവൻ ഓരോരുത്തൻ്റെയും കഴിവനുസരിച്ച് ഒരുവന് അഞ്ച് താലന്തും മറ്റൊരുവന് രണ്ടും വേറൊരുവൻ ഒന്നും കൊടുത്ത ശേഷം യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അഞ്ച് താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ ഉടനെ പോയി വ്യാപാരം ചെയ്ത് അഞ്ച് താലന്ത് കൂടി സമ്പാദിച്ചു രണ്ട് താലന്ത് കിട്ടിയവനും രണ്ടു കൂടി നേടി എന്നാൽ ഒരു താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ പോയി നിലം കുഴിച്ച് യജമാനന്റെ പണം മറച്ചു വെച്ചു ഏറെക്കാലത്തിന് ശേഷം ആ വൃത്തിന്മാരുടെ യജമാനൻ വന്നവരുമായി കണക്ക് തീർത്തു അഞ്ചു താലന്ത് കിട്ടിയവൻ വന്ന് അഞ്ചു കോടി സമർപ്പിച്ച യജമാനനെ നീ എനിക്ക് അഞ്ചു താലന്താണല്ലോ നൽകിയത് ഇതാ ഞാൻ അഞ്ചു കൂടി സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യജമാനൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളാം നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ വൃത്തിയെ അല്പകാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നതിനാൽ അനേക കാര്യങ്ങൾ നിന്നെ ഞാൻ ഫലമേൽപ്പിക്കും നിന്റെ യജമാനന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിക്കുക രണ്ട് താലന്ത് കിട്ടിയവനും വന്ന് പറഞ്ഞു യജമാനനെ നീ എനിക്ക് രണ്ട് താലന്താണല്ലോ നൽകിയത് ഇതാ ഞാൻ രണ്ടു കൂടി സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു യജമാനൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളാം നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ വൃത്തിയ അല്പകാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നതിനാൽ അനേക കാര്യങ്ങൾ നിന്നെ ഞാൻ ഫലമേൽപ്പിക്കും നിന്റെ യജമാനന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിക്കുക ഒരു താലന്ത് കിട്ടിയവൻ പറഞ്ഞു യജമാനനെ നീ വിതയ്ക്കാത്തെടുത്ത് നിന്ന് കൊയ്യുന്നവനും വിതറാത്തെടുത്ത് നിന്ന് ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഠിനകൃതയനാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അതിനാൽ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ട് നിന്റെ താലന്ത് മണ്ണിൽ മറച്ചു വെച്ചു ഇതാ നിന്റേത് എടുത്തു കൊള്ളുക യജമാനൻ പറഞ്ഞു ദുഷ്ടനും മടിയനുമായ വൃത്തിയാ ഞാൻ വിതയ്ക്കാത്തെടുത്ത് നിന്ന് കൊയ്യുന്നവനും വിതറാത്തെടുത്ത് നിന്ന്
അപ്പൊ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തേത് താലന്ത് എന്താണ് ഈ താലന്ത് ഇത്തിരി വിശദീകരണം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതിന് താലന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ അർത്ഥത്തിൽ ടാലന്റ് താലന്ത് എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ സിദ്ധികൾ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നന്മകൾ കൃപകൾ വരങ്ങൾ സമ്പത്ത് അറിവ് ദൈവം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ സമ്പത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കൃപകൾ വരങ്ങൾ എന്തും ആവാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച നന്മകളല്ലാതാണ് ഈ താലന്ത് അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ താലന്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് അത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ദൈവം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കൃപകൾ തന്നിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എടുത്ത് വേം ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വെച്ചിരിക്കരുത് ഒരു ചെറിയ കഴിവാകട്ടെ അത് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവ മഹത്വത്തിനും മനുഷ്യന്റെ ലോക നന്മയ്ക്കുമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇതാണ് തയ്യാറെടുപ്പ് മനസ്സിലായോ രാത്രിയും പകലും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ മാനത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്ന അല്ല തയ്യാറെടുപ്പ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രാക്ടിക്കലാണ് ഈ ചോടെ ടീച്ചിങ് ശോ എന്ത് പ്രായോഗികമായിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാതെ കർത്താവ് ഇതാ വരുന്നു 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 പറഞ്ഞ് മാനത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കാനാണോ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് നിന്നെ ദൈവം നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ജോലി വിശ്വസ്തതയോടെ ചെയ്യുക നീ സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് എണ്ണ കരുതുക മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുകയാണ് ദൈവം നിനക്ക് എന്തെല്ലാം കഴിവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ എത്ര ചെറുതാവട്ടെ വലുതാവട്ടെ എന്ത് കഴിവാവട്ടെ അതിനെ ദൈവ മഹത്വത്തിനും നീ ലോകത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്ത് തയ്യാ നല്ല തയ്യാറെടുപ്പ് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈശോ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ലിവൻ തന്നിട്ടുള്ള എന്ത് കഴിവാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കാതെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ദൈവ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക തിരുസഭയുടെ നന്മയ്ക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ഇപ്പൊ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അറിവ് കൊണ്ട് സഭയെ ഡാമേ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇല്ലേ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവ് കൊണ്ട് തിരുസഭയെ ഉദ്രവിക്കുന്നവരുണ്ട് തിരുസഭയെ നാണം കെടുത്തുന്നവരുണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ കൊണ്ട് എന്തെല്ലാ രീതിയിലാണോ ദൈവം നമുക്ക് അതൊരു ചെറിയ കഴിവാവട്ടെ അത് ദൈവ നന്മയ്ക്ക് ദൈവ മഹത്വത്തിനും മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം ഇതാണ് ആ താലന്തുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ പത്ത് ചില ഇനി ഇതിനകത്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന താലന്തുകൾ അളവിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പത്താണ് ഒരാൾക്ക് അഞ്ചാണ് ഒരാൾക്ക് ഒന്നാണ് അത് ദൈവത്തിന് അയാൾക്ക് മാത്രമേ അറിയാവുന്നൊരു രഹസ്യമാണ് എന്താ എന്തുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ചോദ്യമൊന്നും ഇല്ല കർത്താവ് അങ്ങനെയാണ് നിന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാ ആളുകൾക്കും എല്ലാ ആളുകൾക്കും അവരുടേതായ ഉത്തരവാദിത്വവും ജോലിയുണ്ട് ഇല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു ഘട്ടം നമ്മളൊരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ പണിയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിന്റെ ഭീം മാത്രമേ ആകൂ എന്ന് ഒരാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനകത്തൊരു ചെറിയ ആണിയാവാനായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് ജോലി ഒരാളുടെ ജോലി അല്ലെ ചെറിയൊരു ഒരു നൂൽക്കമ്പി ആവാനായിരിക്കും ഒരാളുടെ ജോലി ചെറിയൊരു ചരടാവാനായിരിക്കും ഒരാളുടെ ജോലി അതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലല്ലേ ഞാൻ അടിത്തറ മാത്രമേ ആകൂ എന്നൊരാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ തൂണ് മാത്രമേ ആകൂ എൻ്റെ അന്തസ്സിന് അങ്ങനെ പറ്റൂ എന്നല്ലേ ദൈവം എന്താണോ നിന്നെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യുക ഈ എലിയായുടെ ശിഷ്യനായിരുന്ന ഏലീഷായെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സൈന്യാധിപൻ ചോദിക്കും രാജാവ് ചോദിക്കുന്നില്ലേ ഇവിടെ പ്രവാചകന്മാരില്ലേ അപ്പൊ പറയുണ്ട് പ്രവാചകനുണ്ട് ആരാണത് അഡ്രസ് വരാൻ പറയും അഡ്രസ് എന്താ കൊടുക്കുന്ന അറിയാമോ ആ അഡ്രസ് കൊടുക്കുന്നത് ഷാഫാത്തിന്റെ മകനും ഏലിയായുടെ കയ്യിൽ വെള്ളം പകർന്നവനുമായ ഏലീഷ ഇവിടെയുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഏലീഷയുടെ ആദ്യകാലത്തെ ജോലി ഏലിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെ ഏലിയ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏലിയായ്ക്ക് കൈയും കാലും കഴുകാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അവനെയാണ് പിന്നീട് വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിസ്സാരപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ഒരു ശുശ്രൂഷയും നിസ്സാരമല്ല ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തോ ആട്ടെ അത് 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 ഒരു ചെറിയ കാര്യമാവട്ടെ വലിയ കാര്യമാവട്ടെ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഒരു താലന്തും അഞ്ച് താലന്തും പത്ത് താലന്തും തന്നതാരാണ് തന്നത് ദൈവമാണ് തന്നത് ദൈവമാണെങ്കിൽ അത് അത്രയ്ക്കും വിലപ
അപ്പൊ അവിടെ ആരാണ് ആ മീറ്റിങ്ങിനെ ഒരു ഒരു ആഘോഷമാക്കി മാറ്റിയത് ഈ ആരും അറിയാതെ പുക കൊണ്ട് കണ്ണൊക്കെ ചുമന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പക്ഷെ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ പോയ ഒരാളായിരിക്കും ഇതിനെ മുഴുവൻ ആഘോഷമാക്കിയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ വലിപ്പ ചെറുപ്പ് ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വലിപ്പ ചെറുപ്പം ഇല്ല എന്താണോ ദൈവം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്ത് കഴിവാണോ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം ഇനി ഈ വൃത്തിമാരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ അഞ്ച് താലത്ത് കിട്ടിയവനും ഈ രണ്ട് പത്ത് താലത്ത് കിട്ടിയവനും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻ്റ് ആണ് അവരുടെ ഗ്രോത്ത് പത്ത് കിട്ടിയവൻ പത്ത് കൂടെ ഉണ്ടാക്കി അഞ്ച് കിട്ടിയവൻ അഞ്ച് കൂടെ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പം രണ്ട് പ്രതികരണങ്ങളാണല്ലോ ഇവർ നല്ലത് നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ച ആളുകൾ അവർ നൂറ് ശതമാനം അത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു അപ്പം കർത്താവ് നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവായിരിക്കും അറിവായിരിക്കും കർത്താവ് നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സംസാര പാഠമായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു കൃപയായിരിക്കും കർത്താവ് നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സമ്പത്തായിരിക്കും എന്തും ആവട്ടെ അത് നൂറ് ശതമാനം കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ഇതാണ് ഒരുക്കം കേട്ടോ രണ്ടാം വരവിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത തെറ്റിദ്ധാരണ മനുഷ്യരെ നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് രണ്ടാം വരവിനു വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് എന്താണ് കർത്താവ് നിനക്ക് തന്ന കഴിവുകളെ ദൈവ മഹത്വത്തിനും മറ്റുള്ള നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക നീ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് എണ്ണ കരുത് നീ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലി വിശ്വസ്തതയോടെ ചെയ്യ അപ്പൊ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പാഠമാണ് നമ്മൾ മത്തായിട്ട് സുവിശേഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ എത്തുന്ന പോലാണ് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ പവറും വരികയാണ് ഈശോ ആ മത്തായി അതെല്ലാം എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരികയാണ് മത്തായി സ്ലേഹ അപ്പൊ വ്യക്തമാണല്ലോ അത് ആ ഉപമ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഇനി അതിനകത്ത് ഈ ഒന്ന് കിട്ടിയവനുണ്ടല്ലോ ഈ നെഗറ്റീവായ റെസ്പോൺസ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവൻ അവൻ പറയുന്ന ഒരു വലിയ പാഠമുണ്ട് അവൻ പറയുന്നു യജമാനനെ സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ പേടിച്ചിട്ടാണ് കാരണം എന്താണ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല അവൻ കറക്റ്റായിട്ടാണ് കർത്താവിനെ വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് നീ വിതയ്ക്കാത്തെടുത്ത് നിന്ന് കൊയ്യുകയും വിതറാത്തെടുത്ത് നിന്ന് ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഠിന ഹൃദയനാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കേണ്ട പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അവന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ദൈവം നമ്മളെ പാസ് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് ജയിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളല്ല നിനക്ക് ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടണമെന്നാണ് നിന്റെ അപ്പനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം നിന്നെ ഉഴപ്പാൻ വിടുന്ന ആളല്ല ദൈവം അതാണ് അവൻ പറയുന്നത് നീ നീ എന്ത് ചെയ്യും നീ ഒന്ന് തന്ന ഒമ്പത് ചോദിക്കുന്നവനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് അപ്പം അത് 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 അവൻ പറയുന്നത് തെറ്റല്ല ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ഇവൻ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ഒരു അറിവ് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ പിന്നീട് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് കറക്റ്റല്ലേ കഠിനഹൃദയനാണെന്നൊക്കെ അവൻ്റെ ഭാഷ നമുക്ക് വിടാം പക്ഷേ അതിനകത്തെ ആശയം കറക്റ്റല്ലേ ദൈവം നമ്മളെ ഉഴപ്പാൻ അനുവദിക്കുന്ന ദൈവമല്ല കാരണം എന്താണ് കർത്താവിന് നമ്മൾ മക്കളാണ് ഈ ഇപ്പോൾ വെല്ലവൻ്റെയും മക്കളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് വിടാം എങ്ങനെയെങ്കിലും ആവട്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ സ്വന്തം മക്കളെ അങ്ങനെ വിടില്ല നമുക്കൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് നല്ല വളരെ അടുപ്പവും ബന്ധമുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കുട്ടികൾ വളരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും ദൈവത്തിന് നമ്മൾ മക്കളാണ് മക്കളെ കർത്താവ് അഴിച്ചു വിടില്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദൈവം എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇച്ചിരി പിടുത്തം തരുമ്പോൾ ഓർത്തോണം ദൈവം നല്ല ഡിമാൻഡിങ് ആയ ദൈവമാണ് ഈ യജമാനൻ അപ്പം അത് നമുക്ക് എന്ന് എപ്പോഴും ഒരു ഊർജം തരും എൻ്റെ ദൈവം ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് വാങ്ങിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം കണ്ടോ പത്ത് തന്ന പത്ത് നീ തിരിച്ചു തരണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം അഞ്ച് ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ അഞ്ചും തിരിച്ചു തന്നിരിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു യജമാനൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നൂറ് ശതമാനം കഴിവിലും വളരും അതേസമയം ഒരു ഉഴപ്പുന്ന യജമാനനാണെങ്കിലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആവട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു അപ്പനാണെങ്കിലോ ഉഴപ്പും
അപ്പൊ എന്നാ ഇതു അവനോട് പറഞ്ഞിടാ മടിയനും മടിയനും ദുഷ്ടനുമായ വൃത്തിയ ദുഷ്ടനും മടിയനുമായ വൃത്തിയ അതാ വിളിക്കുന്നത് ദുഷ്ടനും മടിയൻ എന്താണ് ഇവന്റെ ദുഷ്ടത എന്താണ് ഇവന്റെ ദുഷ്ടത എന്താണ് ഇവന്റെ ഇവന്റെ പാപം എന്റെ പാപം എന്താണെന്നറിയാമോ അതായത് ഇത് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അവൻ ചോദിച്ചതെല്ലാം തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതങ്ങ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച അതായത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഇവന്റെ ദുഷ്ടത മടിയൻ അതുകൊണ്ട് ആ താലം അവനിൽ നിന്നെടുത്ത് പത്ത് താലം തൊള്ളവന് കൊടുക്കുക അത് ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് തന്നെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവനിൽ നിന്നെടുത്തിട്ട് അത് പത്തുള്ളവന് കൊടുക്കുക ഉപയോഗിക്കാത്തവന്റെ കൃപകൾ ചോർന്നോടങ്ങും നന്മകളില്ലാതാവും സാമാന്യ നിയമമാണത് എന്നിട്ട് ഈശോ പറയുകയാണ് ഉള്ളവന് നൽകപ്പെടും ഇല്ലാ അവന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്നുള്ളത് പോലും എടുക്കപ്പെടും ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിന് മുമ്പ് ഈ വാക്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇനി അധ്യയം വാക്യമൊന്നും പറയില്ല നിങ്ങളോട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചതായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഓർത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തല്ല് തരേണ്ടതാണ് അപ്പം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉള്ളവന് നൽകപ്പെടും ഇല്ലാത്തവര് ഉള്ളതുപോലെ എടുക്കപ്പെടും എപ്പോഴും പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കാണ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവരത് കണ്ടിട്ട് കാണുന്നില്ല കേട്ടിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കിതെല്ലാം ഞാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞ അവർക്ക് ഉപമകളിലൂടെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ അവിടെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്താണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളാണ് ഈ താലത്ത് അപ്പൊ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ കിട്ടിയവര് സുവിശേഷം കിട്ടിയവര് അത് പങ്കുവെച്ച് കൊടുക്ക കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ കുഴിച്ചിട്ട താലന്തിന് തുല്യമാണ് ഇപ്പൊ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടോ അത് സുവിശേഷത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ കിട്ടിയവർ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മർമ്മം അറിഞ്ഞവർ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യം കിട്ടിയവർ ക്രിസ്ത്യാനി നിനക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ട് നീ ഇത് പങ്കുവച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ഈ കുഴിച്ചിട്ട താലന്തിന് തുല്യമാണ് ആ വൃത്തിന് തുല്യമാണ് ഇപ്പൊ കണ്ട ഉള്ളവന് നൽകപ്പെടും ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്നുള്ളത് പോലും എടുക്കപ്പെടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മൾ ഈ സുവിശേഷ പങ്കുവെക്കാതിരിക്കുന്നത് നമുക്കുള്ളത് പലതും നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് ഒരു കാരണമാണെന്നാണ് എൻ്റെ ബലമായ വിശ്വാസം അത് സത്യമല്ലേ നമ്മൾ സുവിശേഷം പങ്കുവെച്ച് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാം തരും നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടതെല്ലാം ദൈവം തരും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ദൈവികമായ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ചെയ്യാതെ അലസരായിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം അടയപ്പെട്ടു അപ്പൊ അതുകൂടി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠമായിട്ട് ഈശോ തരും ഇനി നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വേഗം വേഗം അവസാനിക്കും ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് അവസാന വിധിയിൽ ഇടയൻ കോലാടുകളെയും ചെമ്മരിയാടുകളെയും രണ്ടു വശത്തായിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് കർത്താവ് വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ വലതുഭാഗത്തുള്ളവരെ നിത്യ സന്തോഷത്തിലേക്കും ഇടതുഭാഗത്തുള്ളവരെ പിശാചിന് അവൻ്റെ ദൂതന്മാരുടെയും കൂടെ നിത്യാഗ്നിയിലേക്കും അന്ത്യവിധിയാണ് നമ്മളിനി ഓ ഇനി അത് ഒത്തിരി ദീർഘമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം വായിച്ചാൽ മതി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രന് എല്ലാ ദൂതന്മാരോടും കൂടെ മഹത്വത്തിൽ എഴുന്നള്ളുമ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ മഹിമയുടെ സിംഹാസന ഉപഭൂഷ്ടനാവും ഇനി ഇത് അവസാനത്തെ കാര്യമാണ് ജഡ്ജ് വിധിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കത്താവ് വിധിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ അപ്പം അത് നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനാൽ നിങ്ങളും തയ്യാറായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മണിക്കൂറിലായിരിക്കും മനുഷ്യപുത്രം വരുന്നത് അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മണിക്കൂറിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം മനുഷ്യപുത്രൻ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയും മനുഷ്യപുത്രൻ എല്ലാ ദൂതന്മാരോടും കൂടെ മഹത്വത്തിൽ എഴുന്നള്ളുമ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ മഹിമയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപോഷ്ടനാകും അപ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും ഇരുന്നിട്ട് അവൻ തൻ്റെ മുമ്പ് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ ജനതകളും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടും ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നാല് ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ ജനതകളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും എന്നിട്ട് ഇടയൻ ചെമ്മരിയാടുകളെ കോലാടുകളിൽ നിന്ന്
എന്നിട്ട് അവൻ വലതുഭാഗത്തുള്ളവരോട് പറയുവൻ പറയും എന്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ വരുവിൻ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശപ്പെടുത്തുവിൻ എന്ത് രാജ്യമാണിത് സ്വർഗരാജ്യം അത്താ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഈ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്വർഗ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യകാലം മുതൽ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്വർഗരാജ്യം നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുത്തുവിൻ ഇനി എന്താണ് ഇവർ സ്വർഗരാജ്യം അവകാശപ്പെടുത്താൻ അവർ ചെയ്ത അവരുടെ യോഗ്യത എനിക്ക് വിശന്നു ഭക്ഷിക്കാൻ തന്നു ദാഹിച്ചു കുടിക്കാൻ തന്നു പരദേശിയായിരുന്നു എന്നെ സ്വീകരിച്ചു നഗ്നനായിരുന്നു എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു രോഗിയായിരുന്നു എന്നെ സന്ദർശിച്ചു കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഇനി ഇടതു ഭാഗത്തുള്ളവരോട് എന്താ പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ ശവിക്കപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്ന് പിശാചിന് അവൻ്റെ ദൂതന്മാർക്കുമായി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാജ്ഞയിലേക്ക് പോകുവിൻ എന്താണ് അവർ ചെയ്ത തെറ്റ് എനിക്ക് വിശന്നു നിങ്ങൾ ആഹാരം തന്നില്ല ദാഹിച്ചു കുടിക്കാൻ തന്നില്ല പരദേശിയായിരുന്നു സ്വീകരിച്ചില്ല നഗ്നനായിരുന്നു ഉടുപ്പിച്ചില്ല രോഗാവസ്ഥയിലും കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സന്ദർശിച്ചില്ല അപ്പൊ ഈ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നവർ ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ചെയ്യാതിരുന്നത് അതിനുള്ള മറുപടി എന്താണെന്നറിയാമോ സത്യമായ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും എളിയ ഈ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുവന് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അന്ത്യവിധിയിലെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സഹോദര സ്നേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ വലിയ ഒരു ചോദ്യം വരും അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ചതോ പള്ളി പോയതോ കുർബാന സ്വീകരിച്ചതോ ഉപോസിച്ചതോ പരിഹാരാനുഷ്ഠിച്ചതോ ആചാരങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തതോ അതൊന്നും ചോദ്യമില്ലേ അത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇനി നാളെ മുതൽ അത് വേണ്ട പാവപ്പെട്ടവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാം അങ്ങനെ അല്ലത് അതായത് ക്രിസ്തീയ സ്നേഹം വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയോ ക്രിസ്തീയ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ഉള്ളിലുണ്ടാവണം ക്രിസ്തു ഉള്ളിലുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വഴിയിൽ നിൽക്കണം ക്രിസ്തു ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തിരുവചനത്തിലൂടെയും കൂതാശകളിലൂടെയുമാണ് ക്രിസ്തു ഉള്ളിൽ വരുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈശോ വരും ഈശോ ഉള്ളിലില്ലാതെ നിനക്ക് എങ്ങനെ ഈശോയുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ കുർബാന വേണോ വേണം കൂതാശകൾ വേണോ വേണം വചനം വേണോ വേണം പ്രാർത്ഥന വേണം വേണം ഇതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ കൃപകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വഴികളാണ് ഇത് മുഴുവൻ ഇത് മുഴുവൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് സഭാജീവിതം നയിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മളിൽ വരാനുള്ള വഴിയാണത് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ മദർ തെരേസയ്ക്ക് കൽക്കട്ടയുടെ തെരുവിൽ കിടന്ന വൃണിത ബാധിതനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പറ്റിയത് രാവിലെ പരിശുദ്ധ കുബാനയിൽ യേശുവിനെ കണ്ട് സ്നേഹിച്ച് സ്വീകരിച്ച് കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ അരി കൊടുക്കുന്നതും തുണി കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതാർക്കും ചെയ്യും അത് ക്രിസ്തീയ പ്രവൃത്തി അല്ല ക്രിസ്തീയ പ്രവൃത്തി ആവുന്നത് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ക്രിസ്തീയ പ്രവൃത്തി ക്രിസ്തു അകത്തിരുന്ന് ചെയ്തതാണ് ക്രിസ്തീയ പ്രവൃത്തി ക്രിസ്തു അകത്തിരിക്കുന്ന ആ കൃപ ക്രിസ്തു അകത്ത് വന്ന കൃപയിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ സ്നേഹം ഒരാളിൽ നിന്ന് വരണമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം വരണമെങ്കിൽ യേശു അകത്ത് വരണം യേശു അകത്ത് വരാനുള്ള വഴികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആചാരങ്ങളും നമ്മുടെ സഭാജീവിതം നമ്മൾ വചനം പഠിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ കുറെ കൂടി ഈശോയായിട്ട് മാറുക അങ്ങനെ മാറുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ഇനി സൽകൃത്യങ്ങൾ പുറത്തു വരൂ വ്യക്തമായോ അപ്പം ഇത് ശരിക്കും വായിക്കുക അങ്ങനെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ഈശോയുടെ പീഡാനുഭവം ഗസമനിയിലെ പ്രാർത്ഥന ഒറ്റിക്കൊടുക്കൽ വിചാരണ വിധി കുരിശുമരണം ഉത്ഥാനം സ്വർഗാരോഹണം ഉത്ഥാനം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ